ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കോപ്പറേറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് കെ സി എസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതും എന്നാൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോകാനായിട്ടൊക്കെ സാധ്യതയുള്ളതും നമ്മൾ മറന്നു പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ പി പി എസ് സി നടത്തിയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് വളരെ ടഫായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് റൂൾസുമാണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് നമ്മളെ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങൾ ജനുവിനായിട്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അവസാനം ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും എക്സ്പ്ലനേഷനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജെ സി എയുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്കിങ് കോപ്പറേഷൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്ലേലിസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്ന ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം കാണാനായിട്ട് കഴിയും അതെല്ലാം എക്സാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക കൂടുതലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ഇതല്ലാതെ എല്ലാ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ എന്താണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കൂടുതൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമിന് പ്രയോജനപ്പെടും അപ്പോൾ ഇനി എക്സാമിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് നോ ഓഡിറ്റ് ഫീ ഫോർ സി സി യു ആൻഡ് എസ് സി യു സെക്കൻഡ് റൂൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് കോറം ഫോർ ജി ബി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫീസ് ഓഫ് സി സി യു ഹൗസ്ഡ് ഇൻ ദ ഓഫീസ് ഓഫ് അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ഇൻഡയറക്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂൾ ഡീൽസ് വിത്ത് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ബീയിങ് എ ഡെലിഗേറ്റ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂൾ ഡീൽസ് വിത്ത് ഇൻഷുവേർഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എവറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഷാൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ലൈബ്രറി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എ മെമ്പർ ടു ഗെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഡീൽസ് ഇൻ സെക്ഷൻ ഡാഷ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് പവർ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ടു മേക്ക് റൂൾസ് നെക്സ്റ്റ് ഇലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ഇന്റർവ്യൂ കമ്മിറ്റി ട്വൽത്ത് റൂൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ പവർ ഓഫ് രജിസ്ട്രാർ ടു റിസൈൻ ഇൻ എ റെസൊല്യൂഷൻ തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീവ് റൂൾസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ വിച്ച് റൂൾ ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് പവർ ടു എക്സംപ്റ്റ് എനി സൊസൈറ്റി ഫ്രം കെ സി എസ് ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസ് ഡീൽസ് ഇൻ സെക്ഷൻ ഡാഷ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ മെൻഷൻഡ് ഇൻ റൂൾ ഡാഷ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ഡാഷ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് പോലീസ് ഓഫീസർ ഇസ് ഡീൽസ് ഇൻ സെക്ഷൻ ഡാഷ് എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഈസ് ഡീൽസ് ഇൻ വിച്ച് റൂൾ നയൻറ്റീൻത്ത് ലാസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മെൻഷൻഡ് ഇൻ വിച്ച് റൂൾ ട്വൻറ്റിയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി ഈസ് ഇൻ സെക്ഷൻ ഡാഷ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു റൂൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് നോ ഓഡിറ്റ് ഫീ ഫോർ സി സി യു ആൻഡ് എസ് സി യു സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനും സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനും ഓഡിറ്റ് ഫീ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റൂൾ ഏതാണ് റൂൾ എന്താണ് ആൻസർ ഏതാണ് റൂൾ വൺ സെവൻറ്റിയിലാണ് റൂൾ വൺ സെവൻറ്റി റൂൾ വൺ സെവൻറ്റിയിൽ എന്താണ് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് സർക്കിൾ യൂണിയൻസ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓഡിറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻസ് എന്നുള്ളതാണ് റൂൾ നൂറ്റി എഴുപതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്താണ് സി സി യു എസ് സി യു എല്ലാ വർഷവും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് ഫീ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിനാണ് ചെ
എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റൂള് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റൂള് വൺ ട്വൻറ്റി സെവനിലാണ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന റൂൾ ഏതാണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആണ് റൂൾ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ളിലാണ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ എൺപത്തി എട്ടാണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റും റൂൾ വൺ ട്വൻറ്റി സെവനുമാണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ഇൻഡയറക്ട് പാർട്ണർഷിപ്പ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൊസൈറ്റികളുടെ ഷെയറിലേക്ക് പാർട്ണർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നത് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് റൂൾ ഡീൽസ് വിത്ത് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ബീയിങ് എ ഡെലിഗേറ്റ് അതായത് ഒരു മെമ്പർ മറ്റൊരു മറ്റൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഡെലിഗേറ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന റൂള് ഏതാണ് റൂൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് റൂൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് റൂൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതാണ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ടു ബി എ ഡെലിഗേറ്റ് ഓഫ് അനദർ സൊസൈറ്റി ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ മെമ്പർ മറ്റൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഡെലിഗേറ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്ന റൂൾ ആണ് റൂൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൂൾ ഡീൽസ് വിത്ത് ഇൻഷോർഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഇൻഷോർഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന റൂള് റൂൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എ എ ആണ് ഡബിൾ എ അതിൽ സെക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെവൻറ്റി ഫോർ എയിലാണ് ഇൻഷോർഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ഫോർ എ റൂൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എ എയിലാണ് ഇൻഷോർഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എവരി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഷാൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ലൈബ്രറി എല്ലാ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളും ഒരു ലൈബ്രറി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ജി ആണ് സെവൻറ്റി ഫോർ ജി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണത് അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എ മെമ്പർ ടു ഗെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാ സൊസൈറ്റികളിലെ മെമ്പേഴ്സിന് ചില ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ ബിയിലാണ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ ബി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഡീൽസ് ഇൻ സെക്ഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്ന സെക്ഷൻ ഏതാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ ബി ആണ് ഫോർട്ടീൻ ബി ഫോർട്ടീനിൽ ഏതാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമാൽഗമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഡിവിഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി ബിസ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസെറ്റ് ഓഫ് ഡി സി ബിസ് ടു കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ എ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ എ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ ഡബിൾ എ ഉണ്ട് ഡബിൾ ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ ട്രീ എ അത് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് സബ്സിഡറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബൈ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണ് ഇത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് അവരുടെ അവർക്ക് സബ്സിഡിയറി ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ ഡബിൾ എ ആണ് ഡബിൾ എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ആണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സബ്സിഡറി ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അതുപോലെയുള്ള ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് പറയുന്നതാണ് ഫോർട്ടീൻ എ എ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ ബി ആണ് അതിലാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ലോൺസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയും പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ ബി ആണ് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് പവർ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ടു മേക്ക് റൂൾസ് ഗവൺമെന്റിന് ആക്ടിന് അനുബന്ധമായിട്ട് റൂൾസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഏതാണ് സെക്ഷൻ വൺ നോട്ട് നയൻ ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കെ സി എസ് ആക്ടിലും റൂൾസ് ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ റൂൾസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ കെ സി എസ് റൂൾസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് അധികാരപ്പെടുത്തുന്നത് സെക്ഷൻ വൺ നോട്ട് നയൻ പ്രകാരമാണ് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ഇന്റർവ്യൂ കമ്മിറ്റി ഇന്റർവ്യൂ കമ
ഒരു സൊസൈറ്റിയെ കെ സി എസ് ആക്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷൻ്റെയോ റൂൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റൂളിൻ്റെയോ പ്രൊവിഷനിൽ നിന്നും ഈ സൊസൈറ്റിയെ എക്സെം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുള്ള അധികാരം ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ആക്ടിൻ്റെയോ റൂൾസിൻ്റെയോ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് എക്സംഷൻ ഒഴിവ് കഴിവ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെസൊല്യൂഷൻ റിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം രജിസ്ട്രാറിനാണ് അതുപോലെ ഒരു കെ സി എസ് ആക്ടിലെ ഏതെങ്കിലും സെക്ഷനോ റൂളോ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഒരു സൊസൈറ്റിയെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പവർ ഉള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ വൺ നോട്ട് വൺ ആണ് സെക്ഷൻ വൺ നോട്ട് വൺ ഇനി അതിൻ്റെ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റൂൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാണ് റൂള് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പവർ ടു എക്സംപ്റ്റ് ഫ്രം റൂൾസ് എന്നാണ് റൂൾസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള അധികാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൂൾ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് അപ്പോൾ റൂൾ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നും സെക്ഷൻ നൂറ്റി ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ മെൻഷൻഡ് ഇൻ റൂൾ അപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൂള് റൂൾ നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാണ് അതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റൂളാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ഇതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ഏതാണ് സെക്ഷൻ മൂന്നാണ് എന്നാൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യരുത് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻസ് എല്ലാം വരുന്നത് സെക്ഷൻ ടൂവിലാണ് ടൂവിൽ സബ്സെക്ഷൻ പിയിലാണ് സെക്ഷൻ ടു സബ്സെക്ഷൻ പിയിലാണ് രജിസ്ട്രാറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രജിസ്ട്രാറിനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതോ ആയ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഡീൽസ് ഇൻ വിത്ത് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് പോലീസ് ഓഫീസർ പോലീസ് ഓഫീസറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണ് പോലീസ് ഓഫീസർ പോലീസ് ഓഫീസർ രജിസ്ട്രാറിനെയും ഡി സി എയും അതുപോലെയുള്ള ഓഫീസേഴ്സിനെയൊക്കെ അതായത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓഫീസേഴ്സിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുള്ള വ്യക്തികളാണ് ആര് അത് അവരുടെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണെന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് പോലീസ് ഓഫീസർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഡൈനിങ് ഇൻ ഹാർനസ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസിന് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റൂളാണ് റൂൾ വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എ നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എയിലാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൂൾ നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു റൂൾ നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എയിൽ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് അതായത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താണ് ജോ ജീവനക്കാരനായിരുന്നിട്ട് മരിച്ചു പോയ അവരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിന് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന റൂൾ നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എയിലാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ജി ബി മെൻഷൻഡ് ഇൻ റൂൾ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ജി ബി എപ്പോഴാണ് ലിക്വിഡേഷൻ്റെ സമയത്താണ് ലാസ്റ്റ് ജി ബി വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂൾ അറുപത്തി ഒൻപത് സബ് റൂൾ ഒൻപതിലാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ജി ബി മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൂൾ അറുപത്തി ഒൻപത് ഏതാണ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ലിക്വിഡേറ്റർ ലിക്വിഡേറ്റർ ലിക്വിഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് റൂൾ അറുപത്തി ഒൻപതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ അറുപത്തി ഒൻപതിൻ്റെ സബ് റൂൾ ഒൻപതിലാണ് ലാസ്റ്റ് ജി ബി ലിക്വിഡേറ്റർ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി ഇസ് ഇൻ സെക്ഷൻ ഏത് സെക്ഷനിലാണ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ രജിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി രണ്ടിലാണ് സെക്ഷൻ വൺ നോട്ട് ടു അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷൻസും റൂൾസുമാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഇത്രയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ദയവായി ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മീറ